নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলাদেশের বাজেট সেগমেন্ট অনেকটা কন্ট্রোলে নিতে যাচ্ছে টেকনো যার জন্য বলা যায় তাদের বাজেট সেগমেন্টের একের পর এক মিসাইল ক্ষেপণ করে যাচ্ছে তারা মানে বলা যায় বাজেট সেগমেন্টে কিছুদিন আগে আগে লঞ্চ করেছে হচ্ছে টেকনো কুবিএ ফোর এবং আমার হাতে রয়েছে টেকনোর আরেকটি বাজেট স্মার্টফোন যা হচ্ছে টেকনো স্পার্ক ফাইভ প্রো আর এই ফোনটাকে কিছুদিন যাবত আমার ডেলি ড্রাইভার হিসেবে ইউজ করছি যার জন্য বলতে চাই আমার ইউজিং এক্সপিরিয়েন্সে কিছু ভালোর সাথে খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে যার জন্য বলবো এই ফোনটা হচ্ছে অফিসিয়ালি বাংলাদেশের তেরো হাজার টাকায় লঞ্চ করা হয়েছে তো তেরো হাজার টাকা এই ফোনটি কি অর্ধি হবে সেটি নিয়ে বলবো আজকে সো অ্যাজ ইউজুয়ালি শোভন আছি আপনাদের সাথে সো লেটস বিজ্ঞান দা শো আমাদের আজকের স্পন্সার ফয়সাল টেলিকম আর তাদের কাছে টেকনো সহ সকল ধরনের স্মার্টফোনগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে আর আপনি যদি টেকনোর এই স্মার্টফোনটি কিনতে চান সেক্ষেত্রে যদি আপনি আমাদের সাবস্ক্রাইবার হন তাহলে প্রথম বিশজন পাবেন দুইশো টাকা ডিসকাউন্ট আর তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত থাকছে ডেসক্রিপশনে তো প্রথমে বলতে চাই এটি যেহেতু একটা বাজেট ফোন যার জন্য বলা যায় একটু ব্রিফলি আলোচনা করা যাক এই ফোনটি নিয়ে তো এই ফোনটির ডিজাইন এবং বিল কোয়ালিটি কিছুদিন আগে লঞ্চ হওয়া মানে আইটেলের ভিশন ওয়ান প্লাস ওই স্মার্টফোনটির সাথে অনেকটা সিমিলার বলা যায় মানে পেছনের ব্যাক সাইডটি হচ্ছে ওই কালার টেক্সচারের সাথে অনেকটা মিল হয় কিন্তু ওইটা হচ্ছে ম্যাট ফিনিশ ছিল আর এটা হচ্ছে গ্লসি ফিনিশ যার জন্য বলা যায় গ্লসি ফিনিশ হওয়াতে এটা হাত থেকে পড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে সাথে হচ্ছে ভালো হাতে গ্রিপ পাচ্ছিলাম না এবং স্ক্র্যাচ পড়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে যার জন্য বলবো এতে ক্রিপিওকে সিউজ করার একটা পরামর্শ থাকবে তবে ফোনটির বটমে অনেকটা প্লেন রাখা হয়েছে যা দেখতে অনেকটাই গর্জিয়াস লাগে সেখানে থাকছে একটি স্পিকার মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট মাইক্রোফোন পোর্ট এবং একটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম হেডফোন জ্যাক রাইট সাইডে থাকছে একটি পাওয়ার বাটনের সাথে ভলিউম ব্রোকার যেটা রিচ করাটা অনেকটাই অ্যাজ ইউজাল নর্মাল ফোনগুলোর মতোই এবং লেফট সাইডে থাকছে একটি সিম স্লট যেখানে দুইটি সিমের সাথে একটা ডেডিকেটেড এইচডি কার্ড স্লট রয়েছে এবং এটি বাজেট ফোন হলেও সামনে থাকছে একটি নোটিফিকেশন লাইট একটু হচ্ছে মিডিয়া কনজিউমার কাস্টমারদেরকে বেস করে তাদের স্মার্টফোনগুলো লঞ্চ করছে মানে তার প্রিভিয়াস ভেরিয়েন্টে ছিল সেভেন ইঞ্চির একটি ডিসপ্লে মানে এটাও তার ব্যতিক্রম নয় এই ফোনটিতে থাকছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চির একটি আইপিএস ডিসপ্লে এবং এর রেজুলেশন হচ্ছে সেভেন টোয়েন্টি পি আর এই ডিসপ্লে স্ক্রিন টু বডি রেশিও হচ্ছে নাইনটি পার্সেন্ট যার জন্য বলা যায় স্মার্টফোনটির সাইড প্যাজেল এবং চেনেরিয়া বাজেট অনুযায়ী অনেকটা নাই বললেই চলে এই ফোনটিতে সেভেন টোয়েন্টি পি ডিসপ্লে থাকলেও কন্টেন্ট ওয়াচের ক্ষেত্রে তেমন একটা শার্পনেসের ঘাটতি পায়নি এবং এতে যেহেতু ফোর হান্ড্রেড এইটি ম্যাক্সিমাম ব্রাইটনেস থাকছে যার জন্য বলা যায় আউটডোরে তেমন একটা ভিজিবিলিটিতে সমস্যা হবে না বাট হার্ড সানলাইটে একটু সমস্যা হতে পারে আপনাদের যার জন্য বলা যায় ফোনটিতে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চির একটি ডিসপ্লে থাকাতে কন্টেন্ট ওয়াচ থেকে শুরু করে ডেলি লাইফের সকল কাজগুলোই অনেকটাই স্যাটিসফাইড থাকবেন ফোনটি যেহেতু একটি বাজেট ফোন যার জন্য এখানে ইউজ করা হয়েছে মিডিয়াটেকের হেলিও এ টোয়েন্টি টুর একটি চিপসের যা হচ্ছে টুয়েলভ নেনোমিটার আর্কিটেকচার একটি বিল আর এটি হচ্ছে এম টি সিক্সটি একটি প্রসেসর আর এটি হচ্ছে একটি অক্টাকোর প্রসেসর যার ম্যাক্সিমাম ক্লক স্পিড হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো গেগাহার্স ফোনটির জিপিওতে পাবো পাওয়ার ভিআর জিই আর ফোনটি পাওয়া যাবে একটি ভেরিয়েন্টে যা হচ্ছে চার জিবি র্যামের সাথে চৌষট্টি জিবি স্টোরেজ আর ফোনটি দিয়ে আমরা গেমিং করেছি মানে ছোট খাটো গেমিং গুলো অনেকটাই স্মুথলি প্লে হচ্ছিল মানে বলা যায় টেম্পল রান সাবওয়ে সারফার্স ডাব্লিউ সি সি টু এই গেম গুলো অনেকটাই স্মুথলি পারফর্ম করতে পারছিল এবং সাথে ফোনটিতে পাবজি প্লে করেছিলাম যা হচ্ছে মিডিয়াম গ্রাফিক্স পর্যন্ত সাপোর্ট করছিল আর যেহেতু এটি একটি বাজেট ফোন যার জন্য বলা যায় পাবজি গেম প্লেবল করতে পারবেন বাট হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্মুথ গেম প্লেবল পাবেন না থেকে মানে বলা যায় ফোনটি ফোর জিবি র্যাম ভেরিয়েন্ট থাকা সত্ত্বেও এই গেমসটিতে প্রচুর পরিমাণ ল্যাগ এবং ফ্রেম ড্রপ পাবেন তবে বলা যায় ফ্রি ফায়ার এতে খেলতে পারবেন খুবই স্মুথ পারফরমেন্স পাবেন এই ফোনটি থেকে ফোনটির ওয়েস অ্যাপ আবোর টেকনোর নিজস্ব হাই ও এস সিক্স পয়েন্ট জিরো যা পার করছে অ্যান্ড্রয়েড টেন পয়েন্ট জিরো কিউ আর আমরা সকলে অনেকটা টেকনোর হাই ও এস সম্পর্কে ধারণা আছে তারপরও বলতে চাই এটা মোটামুটি অনেকটাই ভালোই ছিল তারপরও বলা যায় টেকনোর এই ওএসটি আর একটু আপগ্রেড আনা দরকার তবে ফোনটি দিয়ে মোটামুটি ভালো মাল্টিটাস্কিং করা হয়েছে যার জন্য বলা যায় এতে ফ্রেম ডপ বা ল্যাগ তেমন কোনো দেখা পাইনি আমরা অনেকটাই স্মুথ বা ফ্লুয়েন্টলি চলছিল এই স্মার্টফোনটি ফোনটির পেছনে থাকছে একটি ফিজিক্যাল ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর যা বলা যায় অনেকটা অ্যাজ ইউজাল বাজেট ফোনগুলোর মতোই ছিল তবে ফোনটিতে অনেকটা অ্যাকুরেটলি আনলক হচ্ছিল তবে এর স্পিডটা আমার কাছে তুলনামূলক একটু কম লেগেছে যার জন্য বলা যায় ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সরটা আর একটু ফাস্ট থাকলে তেমন কোনো কমপ্লেন থাকতো না আমার
তবে বলতে হবে এই ফোনটি দিয়ে আপনি বেস্ট কোয়ালিটির ছবি পেতে হলে ডেলাইট কন্ডিশনে ভালো আলোতে ছবি তুলতে হবে তবে ছবিগুলো যদি একটু কম আলোতে হয় তাহলে প্রচুর পরিমাণ নয়েজ দেখা যাবে এই ক্যামেরাটিতে তবে ফোনটির পোট্রেট ছিল অনেকটাই মোটামুটি লেভেলের মানে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ না করতে পারলেও মোটামুটি কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো পারফর্ম করতে পারে তে এবং এই ফোনটির ম্যাক্রো শোটো পাবেন ভালোই মানে হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার দূরত্ব থেকে আপনার ছবিকে অনেকটাই বেটার করে তুলবে সাথে ফোনটি দিয়ে ভিডিও করেছিলাম যার কোয়ালিটি অনেকটা আমার কাছে অ্যাজ ইউজাল বাজেট ফোনগুলোর মতোই লেগেছে নাথিং স্পেশাল ফোনটিতে থাকছে এইট মেগা একটি সেলফি ক্যামেরা যা নিয়ে বলা যায় মোটামুটি ভালো থাকলেও আমি তেমন একটা সন্তুষ্ট ছিলাম না কারণ এই ফোনটি দিয়ে আপনি ছবি তুললে অনেকটা স্মুথ করে ফেলে ছবিগুলো মানে ডিটেলসের পরিমাণ এমন একটা নাই বললেই চলে মানে ছবিগুলো দেখলে এক কথায় ভালোই লাগবে বাট এটা যদি জুম করেন তারপরে বুঝতে পারবেন যে আসলে ছবির কোয়ালিটিটা কতটুকু লস হচ্ছে তবে বলা যায় অ্যাজ ইউজাল কাজগুলো অনেকটাই চলে যাবে এই ক্যামেরাটি দিয়ে সো লাস্টলি কিছু কথা বলতে চাই এই স্মার্টফোনটির ব্যাটারি সেগমেন্ট নিয়ে এই ফোনটি দিয়ে ইউজ করা হয়েছে পাঁচ হাজার এম এর একটি লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি এবং এই ফোনটির ব্যাটারি ব্যাক আপ পেয়েছি আমি যথেষ্ট পরিমাণ ভালো মানে এই ফোনটি দিয়ে প্রচুর পরিমাণ গেমিং করেছি মিডিয়া ওয়াচ করেছি তারপরে এতে চার্জ ছিল প্রায় অ্যারাউন্ড আট ঘন্টার উপরে ছিল এতে এর অন্যতম কারণ হচ্ছে এতে যেহেতু সেভেন টোয়েন্টি পির একটি ডিসপ্লে ইউজ করা হয়েছে তার জন্য বলা যায় এটা অনেকটাই ব্যাটারি সেভার ছিল তবে অ্যাসেসারি বলা যায় আপনি যদি মডারেট ইউজার হন তাহলে অনায়াসে দুই দিন চলে যাবে এই চার্জ ব্যাক আপ তবে প্যারাদায়ক হচ্ছে এতে যেহেতু টেন ওয়াটারের একটি ফাস্ট চার্জিং অ্যাডাপ্টার দেওয়া হয়েছে যাই পাঁচ হাজার এম এইচের ব্যাটারিকে ফুল চার্জ করতে প্রায় তিন ঘন্টার উপরে সময় লেগে যাচ্ছিল যা বলা যায় এই সময় আসলে একটা ডিজাস্টার তো এই ছিল আজকের টেকনো স্পার্ক ফাইভ প্রো এর ওভারঅল খুঁটিনাটি তবে যদি পার্সোনালি বলতে চাই এই ফোনটি কোন ইউজারদের জন্য আপনি যদি হার্ডকোর গেমার হন অথবা হার্ডকোর ইউজার হন তাহলে এই ফোনটি অবভিয়াসলি আপনার জন্য প্রেফারেবল হবে না এবং একই সাথে যদি আপনি মোটামুটি লেভেলের ইউজার হন এবং এতে টুকটা গেমিং করবেন সাথে ফ্রি ফায়ার গেমসটা স্মুথ প্লে করতে পারবেন এবং হচ্ছে মিডিয়া কন্টেন্ট ওয়াচ করবেন যেহেতু ডিসপ্লেটা অনেক বড় সেক্ষেত্রে বলা যায় স্মার্টফোনটি অবশ্যই আপনার জন্য প্রেফারেবল হতে পারে এই তেরো হাজার টাকা বাজেট রেঞ্জে তো এই ছিল আজকের মতো আমাদের ভিডিওতে ভিডিওটি কেমন লাগলো তা জানাতে ভুলবেন না কমেন্ট সেকশনে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিয়ে শেয়ার করে দিবেন এবং ভালো না লাগলে কেন লাগলো না তা জানাতে ভুলবেন না কমেন্টে আর আপনাদের কমেন্ট থেকে আমাদের ভুলগুলো রিকভারি করে নতুনভাবে হাজির হতে পারবো আপনাদের মাঝে সেই জন্য আজকের মতো বিদায় নিয়েছি আমি শোভন দেখা হবে পরবর্তী কোনো গ্যাজেট বা স্মার্টফোনের রিভিউ নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ